，杨紫红裙高颅顶盘发造型拍广告，展现高级气质和女神范。杨紫是当下最受欢迎的女演员之一，不仅有着出色的演技，还有着甜美可爱的外貌。她的穿搭风格也是多变有趣，时而清新活泼，时而优雅知性。近日，他为某品牌拍摄了一组广告大片，身穿红色长裙搭配高颅顶盘发，展现了高级气质和女神范。红色是一种非常有魅力的颜色，能够给人一种热情、自信和大方的感觉。杨子选择了一件红色的薄纱长裙，裙摆飘逸，裙身有着精美的刺绣花纹，给人一种浪漫和优雅的感觉。裙子的领口和袖口都有着蕾丝边，增加了一些甜美和妩媚的气息。裙子的腰部有着细腻的褶皱设计，能够突出杨子的纤细身材和曲线。为了配合这件红色长裙，杨子也选择了一个高颅顶盘发的发型，能够拉长脸型，显得脖子修长。这种发型也能够突出杨子的五官，增加立体感和氛围感。高颅顶盘发是一种能够显得端庄大气的发型，适合参加正式场合或者拍摄广告。杨子将头发分成上下两部分，上半部分用橡皮筋扎成一个高马尾，然后用卷发棒将马尾卷成大波浪卷，并用小黑夹固定成一个圆形。下半部分的头发也用卷发棒卷成大波浪卷，并用黑夹固定在马尾的根部。最后用手指调整一下头发的位置和形状，让盘发看起来更自然和饱满。杨子在广告大片中展现了不同的表情和姿态，有时候微笑着看向镜头，有时候低头轻抚裙摆，有时候侧身展现曲线，有时候仰头张开双臂。他的每一个动作都充满了自信和魅力，让人无法移开视线。他的红裙高颅顶盘发造型也完美的衬托了他的高级气质和女神范，让人赞叹不已。杨子高贵优雅的红裙盘发造型，仙气十足。近日，杨子为某品牌拍摄广告的照片在社交媒体上广受关注。照片中，她身着一件红色长裙，高领脖领搭配盘发造型，整个人显得格外优雅美丽。杨子身着红色长裙，高领脖领搭配盘发造型，整个人散发着高贵优雅的气质。她那美丽的容颜，仿佛是天上的仙女降临尘世。那高领脖领。不仅展现了她的高贵气质，更是将她的美丽放大到了极致。盘发造型则更加凸显了她的优雅气质，让人不禁想要一掌拍掉她头上的云朵，让她的美丽更加纯净无瑕。这张照片的每一个细节都充满了美感，从她的眼神到她的嘴角，从她的发型到她的衣着，每一处都展现了她的美丽和优雅。杨子的美丽不仅仅是外在的，更是内在的。她的美丽来自于她的自信和气质，让人不禁为之倾倒。在这张照片中，杨子散发出的美丽和优雅，让人们更加喜欢她，也更加期待她在事业和生活中的更好表现。希望她能够继续保持自信和优雅的气质，为我们带来更多出色的作品。杨子一个名字传颂在世，成为现代年轻人争相追捧的偶像。杨子这个名字前几年或许并不为众人所熟悉，但现在，即便是在遥远的角落，也能听到他的名字被人们津津乐道的声音。那么，杨子为何能取得这样的成功呢？我们不得不承认，杨子是一位卓越的演员，他所塑造的每一个角色都饱含了他对角色内心深处的理解和揣摩。无论是率真可爱的高团长，还是执着勇敢的晋江。杨子总能融入自己的灵魂，将角色演绎得更加真实、感人。正如有人所说，杨子是一个好演员，他能够把角色的灵魂完全地呈现在观众眼前，展露出独特的魅力和气质。杨子拥有的认真、负责、专注的态度，也是他能够成功的原因之一。在他看来，每一个角色都是一份极其珍贵的礼物，他会尽心尽力地去角色的世界中寻找灵感。去理解角色的思想和情感，他会认真对待每一个角色的每一部表演，不断融入自己的创意和想法，用心演绎每一个细节、每一个动作。正是这种认真负责的态度，赢得了众多影迷的喜爱和支持。杨子也是一位具有深厚文化底蕴和精湛表演技巧的演员，他热爱文学、音乐、美术等多种艺术形式，不断给自己充电学习，培养出了自己独特的审美和表演风格。他懂得如何利用大自然的光线、氛围
、色彩等因素来提升表演效果，懂得如何通过细节差别来塑造更加生动、立体的角色形象。总之，他的成就并不是一时的，而是凭借自己的认真、努力、执着而来。综上所述，杨子能够在演艺圈中取得成功，靠的绝不仅仅是一般的演技和美貌，更是他深入角色、认真负责、热爱文艺、执着努力的品质和优秀表现。或许他的成功不仅是对自己的肯定，也是对所有追逐艺术梦想的人们的鼓励和启示。杨子是当下娱乐圈备受瞩目的一位年轻女演员，她的演技和形象都备受肯定。但是很多人也认为，杨子的事业如此顺利，并不仅仅是因为她才华出众，更应该归功于她优美的外貌。然而，与此观点相对立的是，许多优秀的演员并非长相出众，他们凭借的是自身的才华和不断的努力。正如冰心所说，长得好看，或许是让人一眼看上去觉得舒服而已。所以，我认为外表并不能代表一切。实际上，长相只是在激发观众的视觉感受上起到一定的作用，无法支撑一个演员在电影圈中立足，更无法支撑他不断进步、不断成长。如果说杨子之所以能够走到现在的位置，除了才华与努力，还因为他保持了不断学习、不断成长的心态。他在演艺事业上的起起伏伏，也证明了在这个行业中，美貌和成功之间的关系并不是那么明显。当然，我们不否认外貌的影响力，但是如果只停留在外表浅薄的层面上，那将是一种非常肤浅和短视的看法。一个优秀的艺人应该是综合素质的集合体，只有拥有更多的才华和更强的专业级别，才能真正的让观众心服口服，让他们信任和尊重自己。在今天的娱乐圈中，演员们不再纯粹按照模板打造，而是以自然、真实的方式呈现自己。那些有着内在魅力的人，能够在观众的心目中建立起自己的品牌，成为圈内的领袖；而那些凭着面貌和流量在娱乐圈中红极一时，却无法真正开创属于自己的事业。因此，无论在哪个领域，一个人的真正实力不该仅仅看重长相，更应该重视内在素质的培养，以及不断努力与学习的信念和态度。尽管优美的外貌有时候能够让人一眼看上去觉得舒服，但内在的素质更能让观众长久的信服。杨子的事业红火，声名显赫，如此顺利的前程是因为他拥有无比的颜值吗？这是一个引人深思的问题。当我们谈论到颜值的时候，我们往往会意识到一个现实：在这个充满竞争的世界上，只有拥有着高颜值的人才会容易成为焦点，吸引人们的眼球。然而，杨子的成功并不只是因为她长得美丽，而是因为她具备那种特别的才华和气质。杨子在演艺圈中的发展足以证明这一点。不仅是她的美貌，她还拥有着特别突出的演技。这种演出风格是让人瞠目结舌、无以伦比的。她可以将一个角色完全融入自己的内心，让生动的情感在镜头前完美呈现，让人看到人性的多样性和丰富性。杨子的职业道路上的成功不是独立的颜值，更是他本身具备的才华和能够带领其他人一起前行的魅力。他保持着虚心和勤奋，愿意在自己的工作上不断挑战。他通过自身不懈的努力，一步步地走向更高的高度。因此，杨子的成功既是因为他的颜值，更是因为他的灵魂和才华。他的事业之路不是因为拥有美貌，而是因为他的付出和才华。让我们为他的成功喝彩，同时也要对其他行业中的精英们学习，发掘自己的潜力，拥抱自己的才华。零二，来自同性的不喜。肖战言冰云角色评分极低破下线，人数却远超男一。同性相斥，异性相吸。在生活中，当一个男人如果处处拔尖，那么吸引到的一定是异性的爱慕，得到的一定是同性的不喜。将这一真理放在娱乐圈中，肖战就是那个被嫉妒的存在。虎扑国内知名大量男性群体聚集处，他们爱的是网上各式各样的网红美女，将他们拱上神坛。然而，对于与他们同样性别的男性来说，那他们可就不是那么好相处的存在了。如今的肖战正在等待着剧组《神雕英雄传之侠之大者》，作为郭靖。很明显，他是一番大男主，还是徐克镜头下的男主。而与这部作品同期开展的，则是《庆余年二》。肖战在第一季中曾经饰演十八番小角色。
。对于喜爱肖战的网友来说，如果让他们替肖战选择，那当然是徐克好啊。人家是大导演，肖战去了还是一番，学到的东西也多，自己的身价也还在。不需要自降身价为人作配，而且还是电影，这虽然比不上话剧，但绝对是比电视剧好啊！可对于不喜欢肖战的网友来说，让他们替肖战选择，那就继续去演严冰云呗。人家男女主都能继续出演第二季，老戏骨也能来作配，怎么就你肖战特殊？谁不是从小角色过来的？做人不要忘本。什么？你说有人不希望肖战继续演严冰云？那肖战不会当看不见吗？怎么他就放弃严冰云了呢？人性就是如此。虎扑网友做了一个投票评分，给《庆余年》中所有角色评分，从大量戏份男主开始到出场不过几分钟的角色，清一色都是八分以上，戏份多一点的甚至能拿到九点九分。言外之意，《庆余年》中所有演员通通可以拿到奥斯卡奖项。不然对不起，这十分制还能拿到九点九分的评分，除了评分二点三的肖战。然而可笑的是，肖战的评分有八千多人评下，可男主只有六千多人。作为贯穿整个作品的男主，关注人数竟然比不上一个全剧出场不到二十分钟的十八番角色，只能说这对于优秀同性的相斥真的很大。这群人，他们不希望肖战继续出演《庆余年二》，他们否认肖战做出的贡献与热度。可等到第二季官宣其他人都在，肖战不在时，他们是真的开心。然而，肖战有了更好的去处，搭档的是徐克，那这群男人们又一次破防，甚至产生了还不如让肖战继续演严冰云的想法。到底严冰云这个角色十分边缘，拿肖战给人作配，不是更能打击肖战吗？只不过一切自然不可能如他们所料，他们对于肖战的关注度远高于其他艺人，一边不希望肖战得到好的资源，一边又在肖战得到好资源后极恨，想要拉他入十八线配角行列。可肖战早已今非昔比，他的粉丝群体不是所谓的网友给一个角色打低分就能撼动的。作为一个男人，肖战可以靠脸成为亚太第一，靠演技在《如梦之梦》舞台上演出，靠商业价值拿下诸多代言。这么一算，爆财钱都有，难怪会被普男不喜啦。